Bayu, Sri, kalian bubu dulu ya. Jangan lupa berdoa. Iya, Bu. Cium benda terbakar, Kang. Ya sudah, biar aku periksa. Ya udah, aku coba lihat keluar ya. Aku ke kamar anak-anak. Aku khawatir, Kang. Ayo, Kang. Ayo cepat. So. sama kamu. Tidak. Aku tidak akan berunding dengan penjahat seperti kamu. Erso, kalau kamu dan keluargamu ingin selamat, serahkan perdagangan timur sama aku. Aku tidak akan menyerahkan aku kepada siapapun. Karena itu dari usaha sejak zaman nenek moyangku. Kalau kamu ingin merampasnya, langkahi dulu mayatku. Kemana istri dan kedua anaknya? Mondo, kamu rupanya. Mana suami saya? Suamimu sudah mati. Dan kalian bertiga akan segera menyusulnya. Apa? <laughs> Suamiku kau bunuh? Dasar kau pembunuh. Manusia licik. Kepahat kau bodoh. Ah! Bayu, cepat kau pergi dari sini. Bawa adik kamu, cepat! Gemul! <laughs> Mau apa kalian? <laughs> Mau lari kemana kamu sekarang? Huh? Bono! Mati kamu sekarang!
Ayu. Kalian kejar kedua anak itu. Cepat. Berhenti Ayo. Kan. Ayo. Kita pulang aja yuk Mau pulang kemana? Mas Bayu gak tau jalan pulang Entar kalau udah aman Bapak sama ibu pasti nyari kita Entar kita bisa selamat Udah yuk kita jalan lagi Bapak sama ibu kok gak ikut kita? Kok cuma kita berdua aja yang jalan-jalan? Ini bukan jalan-jalan tahu? Woi! 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 Cepet lari! Aduh! 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 Deh, kamu ngumpet di balik pohonan itu deh. Iya, Mas. Bangun, Rong. Lari kemana ya, Rong ya? Mana aku tahu. Lu enggak ngelihat? Enggak. Uh, bego. Emang lu ngelihat? Kagak. Sama-sama bego. Sudah, kalau gitu. Ayo balik aja, balik, balik. Yuk. Ayo. Selamatan kamu, Sri. Maafkan aku, tidak bisa menyelamatkan kamu. Mas Bayu, Ibu, Bapak, Sri takut. Dia cuci motor saya, nggak dicuci sama dia. Mukti? Iya, Bu. Benar, kamu belum bersihin motornya Sida? Iya, Bu. Maaf, tadi saya nganter Bapak dulu. Dan sekarang baru sempat, Bu. Alasan? Maaf, Den. Bukan, Sida. Mukti itu nganterin Bapak dulu. Alasan doang, Bu. Ya udah. Mukti, kamu sekarang bersihin motornya Sida, ya? Baik, Bu. Permisi, ya, Bu. Pembantu dibelain, ngapain sih? Sida, kamu nggak boleh bilang begitu dong. Biar dia pembantu, tapi dia juga manusia kayak kita. Tapi dia nggak nurut sama kita, Bu. Bu. Apa? Sida minta uang dong, Bu. Ya? Ah, kamu nih. Udah marah-marah, minta uang sama Ibu. Ayo dong, Ibu. Minta uangnya sedikit aja. Mau jalan-jalan sama teman-teman. Ya, Bu, ya? Sedikit aja, Bu, ya? Iya, <laughs> Udah deh. Makasih ya, Bu. Hati-hati ya. Oke, Bu. Tidak dulu, Bu. Hati-hati. Assalamualaikum.
Turun kamu. Aku bilang kan pelan-pelan. Aku gak suka. Cewek pengecut macam kamu. Ih, pengecut lagi. Udah Mulai sekarang kita putus. Selesai semuanya. Sudah. Kamu putus. Ya. Gimana kok kita ke hutan larangan aja? Oh, gak mau ah. Kenapa sih gak setakut ah? Pasti banyak hantunya, serem ah gak mau ah. Ah, ah, itu tuh. Ada gubuk kan? Heh, gimana kok kita ke gubuk aja? Hmm, mau ya? Ayo. Ya. Ayo sini, masuk. Tapi... Kamu kan pacar aku. Masa gak mau ke sini? Ayo. Ya iya, tapi kalau ada apa-apa gimana? Aku tanggung jawab. Ayo sini. Kalau nggak mau, kita bubaran aja. Iya, iya, iya. Tapi kamu beneran ya. <laughs> Hebat. Hebat kamu. Kamu bisa mengalahkan aku. Hebat. Iya dong. Bapaknya aja jago. Masa anaknya kalah? <laughs> pak, Bapak kenapa sekarang udah gak berburu lagi, Pak? Masa aku sudah lewat anakku? Kamu sendiri gimana? Berminat gak sama berburu? Hmm, pengen sih. Cuman, gak sekarang lah. Ntar aja. Ayolah, berburu lah. Daripada kamu sibuk dengan gadis-gadismu. <laughs> <laughs> Itu di depan ada tamu untuk kamu. Udah deh, cepetan deh kamu ke depan. Bentar, Pak, ya. ya. Pak, udah deh, ah. Bu, bu. Kamu tuh udah tua, memang senangkan terus, ah. Ngapain sih ngomongin soal kayak gini doang aja, Pak, di rumah gua? Hah? <laughs> kamu harus bertanggung jawab, Sid. Kamu kok tega banget sih sama aku. Bertanggung jawab apaan? Tinggal lahirin terus buang, kalau nggak gugurin. Susah amat sih. Aku nggak mau. Aku nggak mau, Sid. Aku nggak mau punya anak yang nggak ada bapaknya. Eh, lo dengerin ya. Emang udah pasti gue bapaknya? Hah? Cowok lo tuh banyak, bukan cuma gue doang. Apa maksud kamu, Sid? Aku ini pacar kamu. Hah? Pacar? Lupain aja lo. Gue udah bilang sama lo kan. Cowok lo tuh banyak, nggak cuma gue doang. Serah lo aja deh, ya. Gue mau pulang, capek, ngurusin lo. Sida! Bo, Sri bawa Mbok berobat ya? Enggak usah. Mbok nggak apa-apa, Sri. Tapi... Sebelum ini semua berakhir, Mbak akan menceritakan ke ke kepadamu mengenai dirimu selama kamu nggak tahu cerita apa Mbak. Mbak punya rahasia. Iya, ini rahasia dirimu. Sebetulnya. Kamu itu bukan anak mbok sendiri. Beginilah awalnya. Kira-kira 15 tahun yang lalu, selagi mbok nyari buah-buahan, mbok melihat anak kecil yang kira-kira seperti sudah sekarat anak itu aku kan bu iya nak bu kira kamu sudah menjadi mayat dan bu bawa kamu ke rumah ini kamu mau bu kuburkan Kamu 
masih bernyawa, nak. Aduh, untung aku nggak menguburkanmu, nak. Oh, subhanallah. Kemudian, Mbak melihara kamu sampai luka-luka kamu sembuh. Mbak memelihara kamu S seperti anak Mbak sendiri. Jadi, aku ini sebenarnya anak siapa, Mbak? Mbak juga nggak tahu di mana rumahmu yang Mbak tahu. Hanya namamu Sri Tanjung. Nah, kalau memang Mbak tahu, kamu pasti sudah hidup enak dengan orang tuamu. Jadi, kamu nggak perlu hidup susah. Di hutan ini, Bo, Bo, Bo jangan tinggalin Sri Bo, Bo jangan Sri, Sri sayang sama Bo, Nak, Bo, Bo meninggal, tinggalkan ya hutan ini ya Nak ya, karena masa depanmu bukan di hutan. Ini ya nak ya, ilah ilah ilah. Bosri sayang sama bos. Siapa? Aku jadi selatan kara. Kamu siapa? Siapa yang meninggal? Ibuku. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Papan. Baru aja. Ya udah. Gak usah ditangisin. Lagi pula kalau ditangisin juga gak bakal bisa hidup lagi. Terus aku sama siapa di hutan ini? Aku yakin. Kamu bakal bisa kedapat kehidupan yang baru. Kamu mau kemana? Aku mau bersih-bersih di sungai. Aku temenin ya. Sungainya masih jauh? Enggak, kalau dekat. Kok kamu diam aja sih? Maaf ya. Soalnya aku sedih banget. Aku boleh tahu nama kamu. Aku Sida Paksa. Kalau kamu? Aku Sri Tanjung. Sri Tanjung. Berarti dipanggilnya Sri ya? Iya. Boim juga selalu panggil aku Sri. Oh ya Sri. Aku pengen nanya sama kamu. Kalau ada yang mau menampung kamu, kira-kira kamu mau nggak keluar dari hutan larangan? 
Kenapa nggak mau? Di sini kan kamu tinggal sendirian, nggak ada siapa-siapa. Masa wanita secantik kamu mengerjakan semuanya sendiri? Nanti kalau kamu kenapa-napa atau dia apa-apain gimana? Emangnya kalau aku kenapa-napa, kenapa? Oh ya, sungainya di mana sih? Udah dekat? Nggak, aku udah dekat. Kenapa kamu? Enggak lagi ngapa-ngapain Cuma Aku pengen cerita Tadi pas waktu aku lagi berburu di hutan Aku ketemu sama gadis yang cantik sekali Pak. Apa? Ada seorang gadis cantik di tengah hutan Cewek jadi-jadian kali dah Hati-hati ya Kamu jangan sampai terpikat Kamu bisa ditarik ke dalam alam gaib Kamu tahu kan Hutan larangan itu sangat angker Tapi ini benar-benar manusia pak Wanita cantik pak Percuma dong bapak udah mengajari aku Ilmu yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus Bapak tahu Tapi ilmu kamu itu masih Masih kurang Kalau makhluk halus itu ilmunya sangat tinggi, dia nggak mungkin bisa dideteksi sama kamu. Meskipun kamu membaca sebaris atau dua baris mantra yang Bapak ajarkan tidak paksa. Tapi ini benar-benar manusia, Pak. Wanita cantik, Pak. Pantas saja kamu bengong di sini. Sudahlah, Bapak mau istirahat dulu. Aduh, Sida. Sida, ibu mau dibawa kemana sih, Sida? Pulang yuk, ibu kan nggak mau dibawa ke hutan larangan gini. Aduh, udah ibu tenang aja, udah nggak ada apa-apa di sini juga. Tenang, tenang gimana sih? Orang tadi ibu lihat ada kuburan, ibu kan takut, Sida. Biarin aja, bu. Aduh, udah. Sida, ini ada rumah. Ini kubuk-kubuk siapa, Sida? Aduh, ibu takut, Sida. Ini pulang. kubuk pulang. orang yang pengen aku kenalin sama ibu. Udah, ibu tenang aja, udah. Diam di sini ya, jangan kemana-mana. Ya, sebentar. Sida. Assalamualaikum. Ya. Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ah, enggak, enggak. Ya Allah, Sida. Siapa ya gadis cantik itu? Kenapa dia hidup di dalam hutan yang angker ini? Semoga itu bukan makhluk jadi-jadian. Semoga anakku nggak kena tenung sama dia. Seandainya gadis itu jelmaan dari bangsa jin. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan dan iblis yang terkutuk. Sri. Apa sih? Sri. Aku pengen kenalin kamu sama ibuku. Nah, hmm. Bu, ini loh orang yang pengen aku kenalin tadi sama ibu. Itu, kenalan dulu, kenalan dulu. Assalamualaikum, Sri Bu. Waalaikumsalam. Sida, ada apa ya kamu kesini? Ah, uh, Bu, ayo dong ibu ngomongin sama dia. Apa yang pengen kita ngomongin tadi? Ah. Uh, Uh... Sri gini sebenarnya uh, Kami pengen Kamu tinggal di rumah kami Ya kan Bu? Ya kan? Iya hmm. ya. Ibu juga pengen Sri jadi anak ibu juga kan? Ya kan? Iya oh. ya, asal, asal kamu mau nak <laughs> Gimana Sri? Mau nggak? Mana itu yang namanya Sri? Ada lagi sholat Isya di musola kita sama ibu. Oh, kalau gitu bapak mandi dulu ya. Tadi seharian keliling-keliling kebun kita. Hmm? Bapak udah pak, nggak usah pak. Nggak usah mandi. Mau ngapain lagi? Bapak mau dandan lagi? Udah gini aja. Bapak nih bau. Coba kamu cium. Nggak seger kalau nggak mandi. Penampilan kamu aja kayak mau pergi ke pesta Nggak adil dong Siapa yang penampilan ke pesta? Enggak pak, ini baju biasa Udah bapak nggak usah mandi Bapak kayak gini aja Wajar kalau udah tua mah bau biasa Ya Cemburu ya uh, Bapak Bapaknya apa? Cemburu Assalamualaikum Sri, kenalkan 
Ini Pak Bondo, bapaknya si Depaksa. Pak, ini Sri. Selamat datang di rumah saya, Sri. Semoga kamu betah di sini. Iya, Pak. Pak Bondo baru pulang ya? Ya, seperti beginilah. Sekarang Bapak boleh mandikan? Boleh, Pak. Ah, Pak. Ibu tinggal ke dalam dulu ya. Aku kamar dulu ya. Masa asli disuruh ngerjain semua pekerjaan rumah, ngepel, nyapu, rumah ini kan gede. Ntar dia malah sakit atau mungkin bisa jadi nggak betah. Loh, kok kamu malah nyalain ibu? Itu inisiatifnya Sri sendiri. Nanti kalau ibu larang, ibu salah lagi. Sri itu kan udah jadi anak ibu juga kan? Pokoknya nggak boleh. Aku nggak pengen kalau dia ngerjain semua pekerjaan ini. Mulai sekarang, rumah kita harus ada pembantunya. Kamu nih udah banyak berubah sekarang. Pasti gara-gara gara-gara Sri ya. Halo, udah Ibu dah sana Bu. Iya, iya, iya. Bu. Ibu tinggal dulu ya. Enggak sih Bu, ya. Udah, udah, udah. udah. Ini kan buat dia sehari-hari aku. Biar aku aja ya. Ini biar aku. juga bisa kok udah aku aja enggak apa-apa. Nanti kamu capek, nanti kamu kenapa-napa, ngapain kamu kenapa-napa. Aku aja ya. Please, please, please. Aku aja, aku aja. Aduh. 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 Aduh.
ya semua kebiasaan aku sekarang itu karena dia. Oh ya, aku pengen nanya sesuatu yang agak sedikit private sama kamu. Apa benar kalau beliau itu ibu kandung kamu? Kamu tanya kayak gitu sih, emang nah, kenapa? Sorry ya, kalau aku bilang wajah kalian berdua itu nggak sama. Garis wajahnya itu beda. Oh, gitu ya, aku nggak ngerti sih soal kayak gitu-gituan. Ya maklumlah, aku ini kan orang bodoh. diajarin ngaji sama kamu <laughs> boleh kalau kamu mau iya <laughs> ya aku janji aku bakal jadi murid yang baik Wasil khonas Allazi wasfi sufi Sudurin nas Minal jinnati wan nas Sodakallahul adim Kamu terusin ya ngajinya Aku mau ke warung dulu Tadi disuruh sama ibu Sendirian? Iya sendiri Ntar yang ngasih tahu aku salah atau benarnya siapa? Kamu kan juga udah bisa Aku cuma pergi bentar kok Ya? Ya udah Pergi dulu ya Waalaikumsalam Kali lagi ngerebut pacar orang lo ya. Ngerebut bang, ngerebut siapa? Eh, masih nggak mau ngaku juga lo. Eh? Kenapa lu berani jalan bareng sama si Dapaksa? Kenapa? Nggak pasti nggak pernah jalan bareng sama dia. Nggak ngaku lagi ya? Eh? Mau gue cekat, mau gue bunuh beneran lo? Nggak bang, jangan bang, jangan saya mau jangan bunuh saya bang. Oke, okay. lu nggak akan bunuh lo. Tapi sekarang juga lu tinggalin rumah itu. Awas lu kalau nggak mau tinggalin rumah itu, ha? Lu akan bernasib sama sama dia. Ganti lu! Iya. Iya, Bang. Rupanya sarang kuntil anak itu. Iya. Ayo, kita selesaikan semuanya. Ayo. Cepet. Sini sini, biar gua aja makan. biar mampus tuh cewek. Ayo cepetan. Aku mau cari Sri, Pak. Sida, Sida. Sida. Aku mau cari Sri. Tunggu, Sida. tunggu dulu. Sida, dengar Ibu. Kamu ini udah dari tadi baru pulang habis cari Sri. Sekarang ini udah malam sekali, Sida. Kamu gak boleh emosional begitu. Tapi Sri, Bu. Aku pengen ke hutan larangan aja. Sida, Sida. dengar Sida. Sri tidak mungkin ke tempat itu lagi. Percayalah sama Bapak, kamu jangan gerusa-gerusu seperti ini. 
tenang nak, tenang. Daripada bapak sama ibu nggak bertindak apa-apa, siapa lagi yang mau turun tangan selain aku? Siapa yang bilang ibu sama bapak nggak bertindak apa-apa? Besok pagi bapak sama ibu mau pergi cari istri sampai ketemu. Sabarlah nak, istighfar. Jangan terbawa hawa nafsu, pakai akal sehatmu. Tenangkanlah hatimu nak. Aku nggak bisa nunggu sampai pagi. Aku nggak peduli. Ibu atau bapak mau marah kek. Yang aku peduli cuma Sri. Keselamatan Sri. Jadi begini, Sri. Sri. Sudahlah, Bu. Sabar. Alah. Kalau Bapak sama Ibu nggak ngelarang aku pergi, pergi tadi malam, Sri nggak akan kayak gini. Sabar. Ini semua mungkin karena Allah. Kalau kamu masih marah, Pergilah, kamu cari tempat yang bisa menenteramkan perasaanmu. Hai, tidak paksa. Aku tuh kangen banget sama kamu. Mau ngapain kamu di sini? Tadi aku ke rumah kamu, tapi sepi. Ya udah, aku feeling aja kamu di sini. Jalan-jalan yuk. Kamu nyadar nggak? Kalau kita berdua tuh udah jarang banget jalan-jalan. Atau kita ke gubuk kosong itu lagi? Lebih baik kamu pergi dari sini. Bisa kan kamu tinggalin aku? Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh jahat banget ya sama aku. Oh, jangan-jangan gara-gara cewek yang di rumah kamu itu? Aku yakin. Dia masih ada di rumah kamu kan? Sekarang dia ada di rumah sakit. Apa? Rasain! <tuk> Biar mampus tuh cewek. Ayo cepetan. Hei, ngapain kamu ngomong? Aku kan suruh kamu pergi. Jadi dia masih hidup. Hei! Kamu ngomong apa barusan? Enggak, enggak ngomong apa-apaan. Yaudah deh, aku pergi. Aku kok jadi curiga ya sama Alda? Tapi ada apa urusan dia sama Sri ya? Sialan, dasar cewek kampung. Udah jelas-jelas gubuknya gue bakar. Masih hidup lagi. Jadi rumah sakit mana ya? Pokoknya gue harus balas dendam. Gue nggak rela sidap paksa jatuh ke tangan dia. 
Itu cewek harus mati. Harus. harus membuntuti dia sekarang. Kenapa nasib saya jelek seperti ini? Saya minta maaf. Saya nggak ada maksud buat merepotkan ibu dan keluarga. Sri, kamu itu udah anak ibu dan bapak. Kita semua nggak ngerasa repot. Gak boleh ngomong gitu, Sri. Aduh, Sri. Kebetulan ini udah sore banget ya. Ibu jam 7 malam nanti ada pertemuan. Jadi ibu minta maaf sekali ibu harus pulang. Tapi kamu nggak usah khawatir, sebentar lagi sih paksa datang nemenin kamu, ya? Ibu, ya, terima kasih banyak ya Bu. Saya nggak tahu harus mengucapkan terima kasih bagaimana sama ibu bapak dan sudah paksa. Udahlah Sri, udah nggak usah bilang makasih. Kita semua itu sayang sama kamu. Ya udah, ibu pulang dulu ya sayang ya. Aja peristiwa itu nggak terjadi, nasib aku nggak akan seperti sekarang ini. Sekarang aku benar-benar sebatang kara. Sri, apa kamu masih hidup, dekku? Bondo, oh. kamu rupanya. Mana suami saya? Suamimu sudah mati. Ya licik, parat kau bodoh. Woi, woi, woi! Cepat lari! Aduh, 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 aduh! Seharusnya aku nggak berpisah sama kamu, Sri. Malam, Sus. Dia, Dia harus, harus mati pelan-pelan. Aku, aku akan, akan menusukkan jarum infus ini ke jantungnya. Uh, Mbak, uh, jarum infusnya saya pindahin dulu ya. Mau dipindah lagi? Mau dipindah ke mana, Sus? Mbak, pokoknya tenang aja. Soalnya saya dapat perintah dari dokter, infusnya harus dipindahin ke dada. Dada? Hmm. Enak banget ngebunuh cewek stolol ini. Tapi apa benar ya, Sus? Di infus di bagian dada. Ya enggak lah. Gue bukan mau infus loh. Tapi gue mau ngebunuh loh. Kamu? Iya, ini gue. Kemarin-kemarin emang lo 
bisa selamat. Tapi kali ini, lo nggak akan selamat. Lo pasti mati. Tahan ya. Maafin aku, Dek. Kamu nggak pernah bisa rela kamu sama cewek lain. Aku memang pernah punya niat untuk membunuh cewek itu. Kamu ke rumah sakit ya? Enggak, enggak. enggak. Percuma. Aku udah pasti mati, Dek. Please. Ya, please. Aku mohon. Mohon untuk yang terakhir kalinya. Please. Pengen tangan aku. besok aja deh, ya. Udah deh, Sida. Sekarang kamu istirahat aja, biar ibu yang dorong, ya. Udah bu, aku aja, aku aja yang nganterin, ya. Jangan, Sida. Udah deh, nanti kamu ngebut lagi, ah. Emangnya mobil. Kamu harus makan ya, Sri. Nih, aku potong ini. Hmm. Semuanya buat aku. Ya iyalah. Semuanya buat kamu. Terus buat siapa lagi? Aduh, Sida, kebanyakan. Kau makan juga ya? Kalau aku sehat, kamu yang harus banyak makan. Emangnya aku sakit apa lagi sih? Ya, enggak sih. Sebentar lagi kamu juga hampir sembuh. Tapi, masa sih aku terus-terusan di kursi roda ini? Kan aku bisa jalan. Kamu emang bisa jalan. Cuman kalau kamu bergerak terus, yang ada energi kamu bakal terkuras. Kamu kan dalam masa penyembuhan sekarang, harus banyak istirahat. Nanti lukanya nggak sembuh-sembuh loh. Iya, tapi kayak orang jompo aja. Kamu jangan bandel gitu dong, Sri. Seminggu lagi, kamu bakal lepas dari kursi roda itu. Sabar aja ya. Nih yang sekarang kamu makan. Nih. Kamu juga dong. Iya, aku makan nih. Kamu juga ya. Lagi? Kayaknya mereka nggak bisa dipisahkan lagi. Kamu juga. Kamu lagi dulu. Nggak mau kamu dulu. kamu dulu. Kamu dulu. Iya ya Pak ya. Tapi Sida Paksa belum bicara apa-apa sama aku Pak. Kita harus tanya pada Sida Paksa bagaimana perasaan dia pada Sri. Ya. Tapi Bu. Kalau aku lihat, mereka berdua pacaran. Tuh, ya. Mereka romantis, kan? Iya, Pak. Sida, kamu lagi ngapain? Gak 
lagi ngapa-ngapain, Bu. Uh, Ibu boleh ngomong sama kamu nggak? Bicara aja, Bu. Hubungan kalian, maksud Ibu, hubungan kamu dengan Sri itu gimana? Maksud Ibu, hubungan aku sama Sri gimana maksudnya sih? Kalian pacaran kan? Oh, maunya sih gitu. Cuman aku nggak tahu, Srinya kayak gimana perasaannya ke aku. Kalau perasaan dia juga seneng sama kamu gimana? Aku pengen mm -hmm. ibu sama bapak ngelamar dia. <laughs> ngelamar dia? baju tidur jadi ketok dulu bu biar aku dengerin ada kehidupan gak lagi ngaji hmm? ngapain di depan kamarnya Sri mau ngamar Sri Mau ngelamar Sri? Ini di jam berapa ibu, Pak? Kok malam-malam begini ngelamar? Ibu yang maksa bapak. Eh, gimana sih kamu? Tadi kan kamu sendiri yang bilang. Minta tolong ibu sama bapak ngelamarin Sri. Iya, tapi... Ya ampun. Bapak, ibu, ada apa ya? Eh... Uh... Bapak mau... Enggak, enggak. Enggak ada apa-apa. Mbak Sri, Mbak Sri. Biar saya aja, Mbak, yang mengerjakan ini. Enggak apa-apa, biar saya bantuin ya. Saya kan sekarang olahraga. Ini kan semua tugas saya, Mbak. Eh, ngapain lu di sini? Ampun, Den. Sini, Den. Nih, Ampun, Den. Stop! Nih, lo. Pergi, lo. Iya, Den. Pergi. Ih, kamu apa-apaan sih? Dia mau ngapain di sini? Hah? Dia cuma mau bantuin aku. Kamu tau gak? Kamu sadar gak? Kalau dia tuh pengen ngedeketin kamu. Si, Den. Dia cuma pengen bantuin aku. Alah. Apa janjian kamu suka sama dia? Hah? Iya. Kamu suka sama dia. Pangan tau gak? Kamu aneh tau gak? Sri! Sri aku pengen kamu jadi istriku! Pak sama ibu sebenarnya pengen nama kamu, Sri.
jam. Sri mohon doa restu ya. Sama Mbo yang udah menyelamatkan dan membesarkan Sri. Sebentar lagi Sri akan menikah, Mbo. Doain Sri ya. Sudah. Aku sebenarnya bukan anak kandungnya Boyem. Aku baru tahu saat dia menjelang ajalnya. Sri, anak siapapun kamu, dari manapun asal kamu, aku nggak pernah peduli. Makasih sudah. Aku cerita karena aku nggak pengen nyembunyin apapun dari kamu. Aku hargain kejujuran kamu. Mulai hari ini, kalian resmi menjadi suami istri. Bapak nggak bisa bilang apa-apa, cuma selamat berbahagia, ya. Semoga kalian berdua selalu rukun dan bahagia. Dan bapak sama ibu cepat dapat cucu. Ya, Pak? Oh. Amin. Terima kasih ya, Pak. Bu? Iya. Kita cuma bisa ucapin terima kasih banyak buat bapak dan ibu. Semoga semuanya lancar dan kita selalu rukun. Amin. Ini adalah hadiah perkawinan dari bapak dan ibu. Dan ini rumah kalian. Meskipun bukan rumah baru, bapak harap kalian mau menerimanya. <laughs> Mudah-mudahan rumah ini membawa kebahagiaan dan berkah untuk kalian berdua ya. Amin. Pak, Bu. Kita berdua cuma bisa ngucapin terima kasih doang. Ini <laughs> luar biasa banget. Wah, ya kita berdua... Mohon doa restunya aja. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, pasti. pasti. <laughs> ya udah kalau gitu sekarang Bapak dan Ibu mau pulang dulu ya. Ayo Mas, kita pulang. Jangan gangguin mereka berdua. Oh, iya 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 iya. Kami berdua pulang dulu ya. <laughs> Assalamualaikum. Loh. Kamu mau ke mana? Ini di atas. Ya, mau ngapain sih? Di kamar. Enggak, enggak mau. Masa di taman? Hei. Enggak mau. Sri. Kamu nih ya sekarang jauh tau masih dari biasanya Ya iya dong Apalagi kan sekarang ayah udah ngasih kuasa ke aku Untuk menjalani perusahaannya Jadi mulai dari penampilan Sampai sikap semuanya harus berubah Yaudah Gih, berangkat Yaudah, hati-hati ya Assalamualaikum Ibu mau dirapikan nggak? Tolong saya, Bu. Saya belum makan. Kasian banget lelaki ini. Kayaknya dibutuh pertolongan. Boleh. Tapi upahnya berapa ya, Mas? Terserah Ibu aja. Yang penting saya bisa makan hari ini, Bu. Ya udah. Alat-alatnya ada kan? Alhamdulillah saya punya, Bu. Ya udah. 
Allez. Alhamdulillah Bu, halaman Ibu udah saya bersihin. Kalau masuk dulu boleh kok. Kali aja mau bersih-bersih. Aduh, nggak usah Bu, saya buru-buru. Nah, ya udah, ini upahnya ya. Waduh Bu, kalau segitu kebanyakan Bu. Saya biasanya dapat 10 ribu, kalau nggak 15 ribu paling banyak Bu. Udah, mungkin rezekinya Mas, ambil aja ya. Eh, ya udah Bu, saya pamit ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama ya, Mas. Bulan depan datang lagi ya ke sini. Mungkin rumput saya ditumbuh lagi. Insya Allah, Bu. Assalamualaikum. Salam. Ibu muda tadi kok mukanya mirip Sri ya? Apalagi andeng-andeng di jidatnya itu. Udah kamu yang mana? Eh, Sri, lihat deh. Mas Bayu punya andengan nih kayak kamu. Gimana sih, Mas Bayu? Kalau laki-laki kan nggak punya andeng-andeng. Nggak apa-apa tuh, adiknya punya. Masa masnya nggak punya? <laughs> Tapi, apa, apa iya, iya Sri masih, masih hidup? hidup. Ah. Besok aku mau lihat wajah ibu muda itu jelas-jelas. Siapa tahu dia emang si adikku itu. Tapi kok nggak ada kontak batin ya? Dan dadaku nggak bergetar waktu menatap dia. Bu, 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 ah, bu. Um. Iya mas, ada apa? Maaf bu, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau nanya. Uh, mau tanya apa ya, Mas? Peralatannya ada ketinggalan ya di rumah? Uh, bukan itu, Bu. Bukan. Uh, saya mau nanya, apa benar Ibu namanya Sri? Mm, maksud saya Sri Tanjung. Mas, tahu dari mana nama lengkap saya? Uh, 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 coba Ibu lihat foto ini. Apa gadis kecil itu adalah ibu? Mas dapat dari mana foto ini? Mas ini sebenarnya siapa? Aku Bayu. Aku kakak kandung kamu. Waktu kecil kita pernah dikejar sama segerombolan orang jahat. Dan akhirnya kita terpisah di hutan. Deh, kamu ngumpet di balik pohonan itu, deh. Iya, Mas. Iya, aku ingat. Jadi, kamu Sri adik kandungku sendiri? Iya, Mas. Aku Sri. Oh, lo maha besar. Akhirnya kita dipertemukan lagi. Alhamdulillah, akhirnya kita pertemukan lagi, Sri. Iya, Mas. Alhamdulillah, nasibku baik ya, Mas. Baguslah. Suamimu sudah mati. Kalian bertiga akan segera menyusulnya. Mondo, 
Mas Bayu kenal sama Pak Bondo? Aku nggak akan pernah lupa wajah orang itu. Sorot matanya. Dia yang telah membunuh orang tua kita. Kita harus membalas kematian orang tua kita. Tapi mas, aku menikah dengan putra tunggalnya. Jadi kamu menantu Bondo? Astagfirullahaladzim, kenapa kamu lakuin itu Sri? Mana aku tahu mas, aku sama sekali nggak tahu apa-apa tentang masa lalu aku. Kalau kita nggak ketemu, aku juga mungkin nggak akan pernah tahu masalah ini. Tapi semua udah terjadi mas. Bapak beruntung sekali punya mantu seperti kamu, Sri. Sudah ribuan restoran yang Bapak masukin, tapi makanannya tidak ada yang seenak buatan kamu. Aduh, Bapak bikin aku cemburu aja. Kamu nih gimana sih? Sama Bapak sendiri kok cemburu? Wah nih, Pak. Ini nih dia keblinger, Pak. Saking cintanya jadi keblinger gitu. Oh, gitu ya. Mau Bapak ceritain satu rahasia lagi nggak? Kalian tahu nggak, dulu ibu kalian ini seperti ini sama bapak, kebinger. Dan gitu dong, Pak. Kan bakal dulu yang blingerin aku. Aku yang... Aku harus membalaskan dendam orang tuaku. Hari ini, Bondo dan keluarganya harus mampus. Apapun. Tolong, kenapa kamu ngalangin niat suci aku, ha? Mas, rencana membunuh itu bukan niat suci. Aku nggak suci mas melakukan itu. Mereka udah membunuh orang tua kita. Dan karena mereka aku jadi kayak gini sekarang. Tapi mas, Pak Bodo dan keluarga udah baik sama aku. Mereka yang melakukan aku dari hutan larangan. Allah, bisa-bisanya kamu hidup sama musuh kita. Loh. Sri, Sri, Sri. Mas. Aku mohon pergi dari sini. Aku nggak mau ada masalah, Mas. Awas kamu. Sri, Sri. Ah, ada apa, Sri? Ada siapa? Enggak, hubung nggak ada siapa-siapa. Kamu, kamu kecapean ya sayangnya? Enggak, Sri nggak kenapa-napa. Ada apa ya, Bu? Itu loh, suami kamu itu cerewet banget dari tadi. Nanyain kamu terus, Sri. Ayo cepetan dong, kamu jangan di belakang kelamaan. Ya, ibu udah pusing dengerin dia. Seri, seri, seri terus. Ayo ya, ya sayang ya. Iya. Uh, nanti seri ke sana ya bu. Seri beres-beres dulu. Ya udah, jangan lama-lama tapi ibu duluan ya. Ibu tunggu di sana. Ya. Bapak, ibu, seri udah mengkhianati kita. Sekarang dia adalah musuh besar kita. Mereka semua harus mati. Harus mati. Harus mati. Ah! 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 Apa kau ceritakan tentang Bayu sama si Dabaksa? Atau bapak mertuaku itu? 
Tapi aku gak mau ada masalah Mungkin inilah ujian dari Allah buat aku Allah mencoba aku untuk hidup berbahagia di tengah-tengah orang yang menghancurkan keluargaku. Ya Allah, tabahkan laju aku menghadapi cobaan yang engkau anugerahkan pada hambamu yang lemah ini. harus membuat mereka menderita seumur hidup. Tapi aku nggak sudi mengotori tanganku ini dengan darah manusia-manusia lahmat itu. Kok pintu kamarnya terbuka ya? Perasaan tadi udah aku tutup. Coba bagian sini kamu periksa juga, ya? Yeah? Ya, Pak. Yeah. Baik, Pak Suro. Semangat, semangat. Saya mengganggu, Pak Suro. Ada apa, Pak? Anu, Den. Apa itu? Anu, Den. <laughs> Tadi ngomongnya una anu, una anu. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, sampaikan aja langsung. Nggak usah takut, Pak. Sebenarnya saya juga... Tidak percaya, Den. Tapi tadi ada orang ngomong sama saya di situ, Den. Dia bilang sekarang di rumah Den Sida ada tamu pria. Tamu pria? Benar, Den. Saya tidak bohong. Demi Allah. Yang benar, Pak Suro. Benar, saya tidak bohong. Orang tadi bilang tamu yang ada di rumah Den Sida bekas pacarnya. Istri Den Sida. Bekas, bekas pacar istri saya? Iya, Den. Mana sekarang orangnya? Hah? Dia sudah pergi dari tadi, Den. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan sama Den Sida. Tapi kalau saya tidak sampaikan sama Den Sida, saya takut kesalahan, Den. Saya minta maaf ya, Den. Gak usah ikut cemburu sama orang. Ayo kerja semua. Kerja, kerja. Sida, mau kemana kamu? Buat apa keris itu? Hari ini harus ada yang mati, Pak. Siapa? Kamu berkelahi dengan siapa? Sri mengkhianati saya, Pak. Dia memasukkan laki-laki ke dalam rumah kami. Masya Allah, Sida. Kamu tahu dari mana? Ada orang yang bilang. Bukankah seorang pengkhianat harus mati, Pak? Sida, ingat. Sri itu istrimu, Pak. Ini urusan aku dengan Sri Tanjung. Sida. 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 Bapak nggak tahu apa yang sedang terjadi, Bu. Tapi mungkin ini sudah kehendaknya. Apa itu? 
apa itu? Hah? Ini buktinya. Ini buktinya. Ini aku. Kamu telah pergi anak kepada aku. Kamu telah pergi anak kepada aku sendiri. Itu buktinya. Sumpah demi Allah tidak. Aku nggak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Kalau kamu lebih percaya dengan Rita, aku pasrah kamu bunuh aku. Tapi tidak di rumah ini. Aku nggak mau menodai rumah kita yang masih bersih dan suci ini. Baik. Di mana kamu mau mati? Ikut aku. Istriku, aku harus membunuhmu karena kamu telah menodai rumah tangga kita. Sida, sekarang aku siap untuk mati demi membuktikan kebenaran yang kamu yakini itu. Tapi nanti setelah aku mati dan air sungai ini menjadi wangi, kau baru akan meyakini. Dan dapat membuktikan kesucian cintaku, kasih sayangku yang sangat besar terhadap kamu. <tuh> Tidak mungkin air sungai ini malah wangi seperti yang kamu bilang. Tapi akan sebaliknya, air sungai ini bakal kotor karena noda dengan dosa-dosamu itu. Sekarang bunuhlah aku. Sekarang bersiaplah kamu untuk mati. <tuh> Apa ini? Kenapa langit seperti ini? Bunga. Bunga. Sri, 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 maafkan aku, Sri. Wangi, wangi. Harus semua ini menjadi wangi. Oh. Sri benar. Dia tidak mengkhianati aku. Sri benar. Sri. Maafin aku, Sri. Maafin aku, Sri. Maafin aku, Sri. Aku menyesal apa yang telah aku berbuat kepadamu. 